വെൽക്കം ടു എം ഫ്ലിൻറ്റ് മീഡിയ നമ്മുടെ ധനമന്ത്രി കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനെ ഇനി വിറ്റഴിക്കൽ മന്ത്രി എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമം നമ്മുടെ മന്ത്രി ധനമന്ത്രി ഒരു മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയർ ഇന്ത്യയും ഭാരത് പെട്രോളിയം കമ്പനിയും അടുത്ത മാർച്ച് മാസത്തോടെ വിറ്റഴിക്കും എന്നാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് മുൻ വാജ്പേയി മന്ത്രിസഭയിൽ ഒരു ഓഹരി വിറ്റഴിക്കൽ മന്ത്രി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അരുൺ ഷൂരി എന്നായിരുന്നു ഓഹരി വിറ്റഴിക്കാൻ മാത്രമായിട്ടൊരു മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മന്ത്രി മന്ത്രാലയം ഉണ്ടാക്കിയ ചരിത്രം ഇവിടെയുണ്ട് ബി ജെ പി ഭരണകാലത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിറ്റഴിച്ചിട്ട് പൈസ വാങ്ങി പോക്കറ്റിലിടാനാണ് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത് നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ വിറ്റഴിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ ഖജനാവിലേക്ക് എടുക്കാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഭദ്രമാക്കാൻ ഇങ്ങനെ വിറ്റ് തുലച്ച് തുലച്ച് ഇങ്ങനെ കാശെടുത്ത് പോക്കറ്റ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഈ അവസാനം ഈ പറയുന്ന ലാഭത്തിൽ പോകുന്ന നവരത്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ പോലും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ അല്ലെ ഒ എൻ ജി സി ഇപ്പോൾ ഭാരത് പെട്രോളിയം വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു വൻ ലാഭത്തിൽ പോകുന്ന നവരക്ത കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ പോലും ഇങ്ങനെ വിറ്റഴിച്ച് ഇതൊക്കെ അംബാനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം വാങ്ങി പോക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് മണ്ടൻ തീരുമാനങ്ങളിലൂടെ രാജ്യത്തെ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിച്ച് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മൂടി പോലും ഇന്ത്യയുടെ റേറ്റിംഗ് താഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് മൂടി മാത്രമല്ല മൂഡീസ് മാത്രമല്ല ഐ എം എഫ് ലോകബാങ്ക് സർവ രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക ഏജൻസികളും ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയെപ്പറ്റി വളരെ മോശമായ ഒരു ചിത്രമാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ വർഷം അതേപോലെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടൽ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഈ പറയുന്ന ലിക്വിഡിറ്റി കുറയുന്നത് അതായത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പൈസയില്ല സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നില്ല അവശ്യ വസ്തുക്കൾ പോലും ജനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഗണ്യമായിട്ട് കുറഞ്ഞു എന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നഗരങ്ങളേക്കാൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പട്ടിണി ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണമില്ല എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് രാജ്യം പോയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഓഹരി സ്ഥാപനങ്ങൾ മുമ്പൊക്കെ ഓഹരി വിറ്റഴിക്കലായിരുന്നു അതായത് വാജ്പേയി മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് ഓഹരി വിറ്റഴിക്കാനാണ് മന്ത്രാലയം ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓഹരി വിറ്റ വിറ്റഴിക്കലല്ല സ്ഥാപനം തന്നെ വിറ്റഴിക്കലാണ് രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓഹരി നിശ്ചിത ശതമാനം വിറ്റിട്ട് പൈസ സ്വരൂപിക്കുന്ന പോലല്ല ഒരു സ്ഥാപനം മുച്ചോടെ വിറ്റ് പൈസ വാങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭാരത് പെട്രോളിയത്തിലും എയർ ഇന്ത്യയിലും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു തുടക്കമാണ് ഇതുപോലെ ഓരോ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇനി വിറ്റഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓഹരിയല്ല സ്ഥാപനം അപ്പാടെ വിറ്റഴിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവസാനം ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് വരെ അംബാനിക്ക് വല്ലതും കൊടുത്തിട്ട് ആ കാശൂടെ വാങ്ങി കാര്യം നടത്തേണ്ടത് അവസ്ഥയിലേക്ക് രാജ്യം പോവുകയാണോ ഓഹരി വിറ്റഴിക്കലല്ല ഒരു സ്ഥാപനം വിറ്റഴിക്കൽ എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ എത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പൊതുമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ മോദി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടാം ഊഴം തീരുമ്പോൾ ബാക്കിയുണ്ടാവും എന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ചോദ്യമ